Fala pessoal, bom demais? Galera, recebi uma pergunta hoje, super top, que originou esse vídeo aqui. O professor amigo meu estava falando sobre as, a uva dele, né, proliferação de fungo, perguntando é, com relação ao antifungo, o que, que poderia ser utilizado. Eu fui ensinei para ele sobre a calda bordalesa, já que é um, 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 um antifungo milenar né, e utilizado dentro das uvas orgânicas hoje italiana. É extremamente utilizado, largamente utilizado. Mas aí na hora que eu fui perguntando para ele assim como que era a uva dele, onde ficava, com a posição da casa, né, com relação à posição da casa, e como ele, como ele regava, aí eu, aí eu achei um defeito nele, um problema gigantesco lá que ele estava tendo. Ele poderia usar a calda bordalesa quantas vezes ele quisesse e ia continuar dando fungo. E eu falei assim, não, isso vai dar um vídeo, vai dar um vídeo, eu vou gravar esse vídeo hoje. Como irrigar uma uva corretamente para não dar fungo, ok? Confere o vídeo aí. Bom pessoal, essa aqui é uma das minhas parreiras, ela fica aqui bem próximo da minha horta, desde a entrada ali, passando pelo corredor aqui. Ó. Eu tenho ali também vaso, né? tem outras em vaso ali que funciona bem demais, viu? já mostrei no canal aí. E eu tenho uma questão aqui de baixo, galera. Nós temos dois tipos de irrigação, irrigação né, é manual, que você vai lá artificial lá, e tem a irrigação natural, né? vem a chuva ali, cai a chuva na folha aqui. A natural não tem como evitá-la, realmente ela vai cair na folha lá, não tem como deixar de irrigar a folha da uva não. Se eu pegar uma folha desta aqui de baixo, aqui, ó, essa folha, qual que é a função da folha da uva? É fazer fotossíntese, ela faz a união lá do CO2 com a água e forma glicose, né? é gás carbônico e água e forma glicose. Só que aqui de baixo ela não pega sol, ela está na sombra aqui, ó. se ela pega a sombra ela não faz fotossíntese. Então a primeira coisa que você vai fazer na sua casa aí, remover todas essas folhas, que fica voltada para baixo, tá bem na sombrona mesmo aqui, ó. Você pode tirá-las. Você vai dar uma limpa aí na sua parreira, tirar essas folhinhas aqui. Que se por acaso tiver uma irrigação é, natural, né, de, é, da chuva, você não vai ter problema com essas folhas. Qual que é o problema dela ficar aqui embaixo? Primeira coisa, não faz fotossíntese. Segunda coisa, ela fica ali, se é molhada, ela não seca rápido, porque não pega sol rápido. Ela fica aqui de baixo, então ela dá fungo muito facilmente e vai passar fungo para sua planta. Então, eu já estou falando de irrigação natural, coisa que realmente não tem como fugir dela, né? Mas se a chuva vier, não tem como fugir. A não ser que você coloque um plástico em cima da sua uva aí. Então, primeira coisa, galera, tirar essas, essas folhas de baixo, principalmente, brotação que não está gerando cacho. Eu nunca vi uma uva produzir tanto como essa produziu agora. Eu mostrei há poucos dias para o pessoal aí. É, eu nunca vi uma uva dar tanto cacho, geralmente é dois cachos por, por, por brotação. Ela deu uma média de, de quatro a cinco cachos, cada brotação aqui. Muito, muito produtiva mesmo. Então, pessoal, pode tirar essas folhas de baixo, ela não vai não ter utilidade, beleza? Tirou as folhas de baixo, deu limpeza, só deixou as folhas que está pegando radiação, as laterais, igual essa que pega radiação vindo de lá, ó, quando o sol está nascendo, pode deixar. As de baixo mesmo, você pode tirar aí, não é problema nenhum não. Até porque a planta vai direcionar agora nutrição para as folhas que estão em cima e para a formação dos cachos é, de uva. Agora vamos falar lá da irrigação é, natu, é, artificial, que é aquela que eu vou lá e irrigo a planta, né? Você vai fazer essa irrigação boa parte antes da poda, ok? Quando chegar próximo do período da poda, você dá uma paradinha. Você vai ver a brotação inchar, né? A brotação inchar. Vai soltar o caju aqui. Posso irrigar agora? Você vai irrigar só se o sol estiver seco, tá ok? Uva não gosta de água. Você vai irrigar de vez em quando. Jamais, jamais, de, guarda essa dica aí. Jamais jogar água na folha da uva. Quando você joga água na folha da uva, você cria um ambiente totalmente propenso aqui à proliferação do fungo principalmente na parte inferior da folha, porque aqui é uma região pilosa, né? É, se for jogar água com pressão, absorve água e garra água aqui, e aqui é onde o lugar que mais forma fungo na uva, na parte inferior. Uma vez que essa folha que está aqui de baixo molhou, ela não vai secar rápido, pegou o fungo, ela passa para as outras de cima que estão saudáveis e debilita o pé também. A planta vai começar a combater o, o fungo aqui e não vai ter nutrição para mandar para as uvas, então você tem um declínio na produção, né? por isso que é o problema da, da, do fungo. É, então jamais, jamais você vai jogar água na folha, só no, no pé e de vez em quando. Você pode irrigar ali é, uma, duas vezes por semana. Ela é uma planta asiática, ela está totalmente acostumada com o solo seco mesmo nas regiões que ela dá. Geralmente ela é de região montanhosa. Região montanhosa drena a água com muita facilidade porque é escorrido, né? sempre está escorrendo ali, pega vento. Então está sempre evaporando a água do solo, então ela não gosta de solo encharcado, a uva não gosta. A minha uva fica na posição aqui. 
que raramente, muito raro eu jogo água no pé dela, muito raro mesmo. Só no período extremamente seco, período de verão extremamente seco, eu jogo água nela. Nesse período agora que está mais frio, é, tá seco, apesar que a umidade do ar eu tenho visto tá entre 35% a 40%, eu não jogo água nela, não jogo, porque ela já tem água guardada nela, ela guardou água para a produção da uva, é isso que ela faz, ela guarda água no período, na, no período que ela perde as folhas, ela perde folha exatamente para guardar água, porque ela perde água pelas folhas, uma hora que ela está cheia de, de folha aqui, ela já vai começar a absorver a água e começar a perder pelas folhas, mas vai mandar também para os cachos, né? é, ela vai usar água para essas duas questões, para a produção de glicose, para dar o açúcar para a uva e para inchar as uvas de, 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 de sumo, né? E vai tirar um pouquinho do solo também. Você não vai poder deixar de irrigar totalmente, não. Eu vejo aqui, eu estou vendo que meu solo está úmido, né? Levemente úmido, está com aparência úmida, então não jogo água. É uma planta que não é propensa para água. Se você jogar muita água na base dela, ela vai começar a soltar muita água por uns furinhos que tem aqui embaixo que chama estômato, que é onde que ela respira. Vai transpirar demais por esse lugar e o fungo vai atacar aquele lugar que está extremamente úmido, porque fungo só prolifera com umidade e frio. De preferência, úmido. Às vezes no calor também prolifera, né? Mas essa época agora vai ter duas coisas. Vai estar fresquinho e vai ter umidade. Tudo que é preciso para desenvolver. Então, quanto menos umidade, mais tendência a não ter fungo. Mais sua uva ficar saudável, ok? Se por acaso começar a dar uma ferrugem amarela aqui embaixo, olha que folha saudável e linda, ó. Perfeita, né? Ó. Sem defeito, sem... Sem, sem fungo, espetáculo. Começou a dar uma mancha amarela aqui embaixo, que é o ferrugem, calda bordalesa dela. Você consegue fazer a calda bordalesa com cal e com o sulfá de cobre. Mistura os dois separado, depois você junta os dois no mesmo recipiente e vai testando o pH. Deu pH neutro, você peneira, filtra ele, coloca dentro de uma bomba e aplica. Acabou de aplicar, lava a bomba para o sulfá de cobre não reagir com as peças metálicas da sua bomba e danificá-la. E a filtração também é importante para não entupir a sua bomba, porque as partículas de cal... É, elas são sempre solúveis Você vê uma solubilidade nem mais solubilidade 100% mesmo não, não tem não, é impossível O cal não solubiliza não por causa do cálcio né? O cálcio é insolúvel Então galera, não joga água Jamais, ó, oh, tô de tarde, vou lavar as folhinhas Deixar a folha limpinha, não deixa a folha limpinha Beleza? Deixa ela suja Se estiver sujeita por causa de poluição, deixa ela suja, não tem problema A não ser que for um dia assim, ó, que você está vendo Que está totalmente aberto o dia Você vai lavar pela manhã E posteriormente ela vai secar e não vai ficar úmida, tá ok? Mas tem que ser de manhãzinho, você vai ter certeza que ela vai secar. Que a radiação solar vai deixar tudo seco, tudo sequinho depois. Aí você pode até lavar para tirar a poluição, caso tiver, tiver tendo uma obra perto da sua casa e sujou as folhas. Mas se for levemente poluição mesmo de ambiente, poeirinha pouquinha, é melhor a poeira do que o fungo, tá bom? Então não deixe de irrigar não. Vou mostrar para vocês uma uva que eu tenho no vaso ali, né? até mostrei por poucos dias no, na... na no vídeo. Ah, vou mostrar uma outra também que eu plantei pela semente, como é que ela tá, bonitinha demais, vou mostrar a saúde da folha dela ali e o cuidado que eu tô tendo com elas, tá ok? Não repara não, eu apoiei uns vasinhos aqui dentro dela, dentro desse vaso de concreto aqui, ó, tem uma uva aqui, ó, aqui a gente tem um cacho de uva aqui embaixo, ó, tá saindo aqui, ali, ali atrás, ali, ó, lá no meio, ó. Isso aqui é uma uva em vaso, que eu tenho, olha a produção dessa uva, olha, quanto cacho, olha, lotada de cacho, e ali não tem, nem, não tem nem 15 litros de terra ali, ó. Olha só. Essa eu mantenho aqui, ó. E tento controlar essa irrigação, porque eu, eu tento não irrigar outras plantas junto com ela. Quando eu irrigar as plantas, deixo ela e não jogo água na folha dela. Olha que folha saudável, bonita, coloração bonita. Mas estou sempre de olho aqui para ver se não aparece um fungo. Apareceu o fungo na folha, galera, você corta a folha e joga longe para não passar para outras folhas, tá ok? Para não passar para o restante do pé. Igual aqui, ó. Sempre saudável, sempre bonita. Aquela rasgou, acho, por causa do vento aqui, ó. Mas sempre saudável. Aqui, ó, tem um leve sujeirinha nela, mas jamais você vai tirar a sujeirinha com água, tá ok? Deixa aí que é melhor a sujeira do que o fungo ali. Vou mostrar para vocês aqui agora uma que eu plantei na semente e ficou linda demais da conta. Tá crescendo e eu vou dar uma ideia para vocês com o cuidado que eu tô tendo com ela. Pessoal, esse aqui é o Novo Brasil. Olha o vaso que ela tá bem pequenininho. Aqui, ó, tá começando a ficar calibrosa agora. Vou colocar ela no chão. Observa aqui, ó. Ela tá a essa altura aqui, ó. Vou, vou esticar a mão o máximo possível aqui, ó. Ela tá muito mais alta que eu. Muito mais alta. Folhinha dela. Olha que folha linda. Ela é uma folha até diferente daquela outra lá. Vou pegar a folha de novo ali, ó. Observa que ela é aquele desenho mais natalino, ó. Que você vê nos... Os desenhos, olha que bonitinho. 
linda, né? Essa uva, galera, eu peguei ela na semente, plantei ela faz poucos dias, mostrei para vocês a germinação da semente dela. É, tem os vídeos aí para trás, germinação de semente de uva. Ela já está desse tamanho, é aquela uva, olha só que doido, ó, mais alto que eu. Aqui sempre eu faço o seguinte aqui, meninos, ó. Aqui em cima tem um broto, olha lá, ó. Na, na bifurcação da folha já tem um brotinho saindo, olha lá. Eu vou ali, ó, tiro ele aqui, ó. Aqui, ó. Não deixo soltar broto lateral. Tirei ele aqui agora, aqui, ó. Tirei eles bem novinhos, assim, que cicatriza rapidão. E ela não para de crescer. Desenvolve rápido demais. Está bem mais alto que eu. Essa uva aqui, eu já podei ela três vezes. Três vezes já. Podei ele com um palmo de altura. Um palmo. Tem até no vaso, em na muda, que eu acabei de podar também. Plantado na semente. Plantei ela, podei ela com um palmo. Ela estava um palmo e meio, mais ou menos. Cortei ela com um palmo na área lenhosa. Não pode cortar nessa área aqui, ó. Que está verdinha, assim. Tem que estar tá lenhosa. Tem que estar tá seca. Área seca. Essa aqui vai receber uma segunda poda, ter quarta poda, perdão, quarta poda daqui seis meses, mas seis meses não, vai dar até um pouquinho menos. Que eu puder assistir, não puder assistir, vai daqui seis meses. Eu vou dar uma segunda poda nela aqui embaixo, provavelmente por aqui, ó. Eu acho que nessa outra poda já vai dar uva. É, quatro podas, quatro e seis, vinte e quatro, né? Dá dois anos. Dois anos de semente, na semente já vai dar uva. Eu creio, né? Acredito eu, dois anos, dois anos e meio. Passa muito rápido. É, quando você assustar aí, você pode plantar na semente, quando você assustar, é, já vai estar tá dando uva. Sempre fico de olho aqui para ver se está saindo brotação nova. Estou vendo que está saindo aqui, querendo sair. Assim que soltar a brotação aqui, entra aqui, ó, na bifurcação da folha. Eu já tenho um pininho, está bem pequenininho. Eu já vou tirar ele assim que eu ver brotação e tem a uva aqui, ó. Jamais, nunca, jamais água na folha dessa uva. Não pode, ok? Fica essa dica na irrigação. Aqui o vaso eu riguei hoje de manhã cedo. Como é um vaso pequenininho, solta muita perde muita água. Aí eu costumo colocar aqui uma irrigação a cada dois dias. A cada um dia ou pouca a pouca irrigação. Mas aqui, ó. Saúde 100%, ó. Sem fungo, ó. Zero de fungo. Uva super saudável, super bonita. Comprei no supermercado, tirei essa mentinha lá que eu gostei de mandar uva e plantei, ó. Linda demais. Fica essa dica aí, viu, galera? Uva não se poda, é, não se, perdão, não se Irriga muito, e nem folha, tá bom? Poda tem poda direto, se não podar, sua uva nunca vai dar uva, e se der uva, dá aqueles cachinhos pequenininhos, tá bom? Fica mais essa de caça de brinde nesse, nesse vídeo aí. Galera, brigadão, espero que você tenha curtido a dica da, 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 da irrigação da uva, e cuidado aí com o fungo, se tiver o fungo, é calda bordaliza, tá bom? Galera, brigadão, valeu, que sua uva fica muito mais linda que a minha, muito mais abençoada, muito mais top que a minha, tá bom? Deus abençoe sua uva e sua casa aí. Brigadão, valeu, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.